ən yaxşı demokratiya nümunəsi çoxluğun hakimiyyətində olduğu yerdə azlığın hüquqlarının da təmsil olunduğu, azlığın da özünün təmsilçiliyinin olduğu rejimlərdir. Dünyada hal-hazırda siyasi sahədə, ümumiyyətlə, həm siyasi elmdə, həm də praktiki siyasətdə ən çox istifadə olunan anlayışlardan biri demokratiya anlayışıdır. Biz baxırıq ki, hətta dünyada ən qeyri-demokratik ölkələr belə özlərini demokratik ölkə adlandırırlar. Məsələn, bunun ən tipik nümunəsi Şimali Koreyadır. Şimali Koreyanın rəsmi adı Koreya Xalq Demokratik Respublikasıdır. Bəs bu, demokratiya sevgisi, demokratiya hardan gəlir? Tarixda ilk demokratiya anlayışı qədim Yunanistana gedirir və dünyanın ilk və ən yaxşı demokratik ölkə nümunəsi Afina Şəhər Dövləti hesabı olunur. Bu günün özündə də nə qədər fərqli demokratik rejimləri yer alınmağa çalışsalar da, hər ölkənin özünə məxsus demokratik rejimi olsa da, hələ də ən mükəmməl demokratiya nümunəsi Afina demokratiyasıydı. Afina demokratiyası bizim demokratiya nümunələrindən saydığımız birbaşı demokratiya nümunəsi idi ki, belə ki, Afinada Afina ilə bağlı qəbul olunacaq bütün qərarlarda Afina vətəndaşları iştirak edirlər və onlar qərarlarda hər hansısa bir təmsilçilik nümayəndəlik vasitəsindən yox da birbaşa özləri qərar verirlər. Yəni, hər hansısa bir siyasət qəbul olunacaq isə bütün Afinalılar bir yerə toplaşırlar və onlar bunun lehinə və yaxud da əleyhinə səs verirlər və bu tarixdəki ilk demokratiya nümunəsi olan birbaşa demokratiyanı yaratdı. Ancaq bu gün birbaşa demokratiyanın davam elətdirmək demək olar ki, mümkün Mümkün deyil. Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, dünyada əhali sayı artdıqca, ölkələrin əhalisinin sayı artdıqca bunların hamısını bir yerə toplayıb, hər hansısa bir qərarla bağlı və yaxud da hər hansısa bir siyasətin qəbul olunması ilə bağlı müsbət və yaxud da mənfi istiqamətdə səs verməsini demək mümkün deyildi. Hətta Afinanın özündə də ümumilikdə Afina vətəndaşlarının sayı 300 minə yaxın idi, Afinada yaşayan əhalinin sayı. Burada müxtəlif sənclər vasitəsi ilə tutaq ki, qadınlar səs verə bilmirdi, uşaqlar səs verə bilmirdi və səs verən əhalinin sayı ümumilikdə 10 min və 30 min arasında dəyişildiyi üçün onların səslərini sadə şəkildə bir mərkəzə toplayıb saymaq asan idi. Ancaq bu gün dediyimiz kimi həm səs vermənin geniş kəsimlərə yayılması, artıq qadınların səs vermədə iştirakçı, hətta bəzi ölkələrdə məhbusların səs vermədə iştirakçı bu seti birbaşa demokratiyanı artıq ikinci plan atmağa başladı və bununla da xüsusilə Magna Cartanın qəbul olunması ilə və daha sonra Fransa Burja İngilabı və son nəticədə də Amerika Müstəqili Aktanın qəbul olunması ilə dünyada artıq nümayəndəli demokratiya ən yaxşı demokratiya nümunələrindən biri kimi qəbul olunmağa başladı. Nümayəndəli demokratiya nə deməkdir və nümayəndəli demokratiyada vətəndaşların rolu nədən ibarətdir? Tez-tez qarşılaşdığımız suallardan biri budur ki, vətəndaşlar özləri qəbul etmədikləri qərarlarla bağlı qanunlara nəyə görə tabi olmalıdırlar? Tutaq ki, hər hansısa bir cinayət məzələsinə dəyişiklik olursa və yaxud da nəqliyyatla bağlı hər hansısa bir dəyişiklik olursa, vətəndaşlar necə olur ki, bu qərara özləri tabi olurlar və bunun hər hansısa bir cərməsini və yaxud da faydasını görürlər. Bunun səbəbi bizim nümayəndəli demokratiya dediyimiz anlayışdır. Nümayəndəli demokratiyada vətəndaşlar onları təmsil etmələri üçün müxtəlif şəxslər seçirlər və bu şəxslər istər parlamentdə, istərsə də hökumətdə həmin bu qrup vətəndaşları təmsil edilir. Yəni, Deyək ki, məsələn, siz X bölgəsindən bir deputat seçmişsiniz və bu deputat parlamentdə təmsil olunursa, artıq o deputatın verdiyi hər bir səs sizin verdiyiniz səs mənasına gəlir çıxar. Nümayəndəli demokratiyanın özünün bir çox problemləri var. Bunun ən böyük problemlərindən biri seçki sistemləri ilə əlaqəli olan problemidir ki, məsələn, nümayəndəli demokratiyada ola bilər ki, majoritar seçki sistemi ilə seçilir şəxs və şəxs 50 faizdən az səs alır, 40 faiz səs alır, ancaq ən yüksək səs aldı o olan, o aldığı üçün o parlamentdə təmsil olunur və bütün qrupun səsini bir azlığı təmsil edən əslində bir şəxs verir. Tutaq ki, deyək ki, bu şəxs X bölgəsindən 
40% əsas alıb, ancaq 60% əhali bu şəxsi seçməyibdir. Amma bu ə, X şəxs bütün əhalinin yerinə gedib parlamentdə ə, səs verə bilir ki, bu da ə, nümayəndəli demokratiyanın ən əsas ə, problemlərindən biridir. Nümayəndəli demokratiyanın ikinci bir problemi orasındadır ki, ə, Burada vətəndaşların ə, seçdiyi namizətlə, ə, belə deyək, təmsilçilər daha sonra müxtəlif ə, öz mənfəətləri və yaxud da fərqli qrupların mənfəətləri üçün çalışa bilər ki, bu da ə, belə deyək, xalqla vətəndaşlar, ə, nümayəndələr arasında uçuruma gətirib çıxara bilər. Ümumi mənasında demokratiya isə ən yaxşı tərifini, Avram Lincoln verifdi. Lincoln'un sözlərinə görə demokratiya xalqın, xalq üçün xalq tərəfindən idarə edilməsidir və bu gün biz görürük ki, müasir demokratiyalarda bundan bağlı müxtəlif fərqli-fərqli problemlər yaranmağa başlayır ki, xüsusən elitaların yaranması, müxtəlif maraq qruplarının yaranması artıq demokratiyaların xalq üçün və xalq tərəfindən idarə etməsinə deyil də elitalar tərəfindən idarə etməsinə gətirib çıxarır. Və ə, artıq demokratiyanın konkret bir tərifinin olmaması və konkret bir ə, belə deyək də göstəricilərinin olmaması ə, bəyək sayda dediyimiz kimi müxtəlif ölkələrin hamısının özlərini demokratik ölkə adlandırmağına gətirib çıxara bilir. Demokratik ölkələrin ən çox öz, ə, belə deyək, üzərlərində dayandıqları özlərini demokratik elan elədikləri anlayışlardan biri seçki anlayışıdır. Biz çox testiz görürük ki, əgər bir ölkədə ə, seçki varsa, ə, Həmin ölkə elan edir ki, biz demokratik ölkəyik, çünki baxın, bizdə azad ə, seçkilər var. Ancaq seçki demokratiya ə, göstəricilərindən, indikatorlarından ən sonuncu indikatorda deyə bilərik. Buna qədər vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, təmsilçiliyin təmin olunması, vətəndaş iştirakçılığının ə, yüksək səviyyədə olması demokratiyanın göstəricilərindən ə, ən vacibləridir. İnsan hüquqları demokratiyanın ən əhəmiyyətli belə deyək, göstəricilərindən biridir. Əgər biz ə, bir ölkədə təməl insan hüquqlarının ə, təmin olunmadığını görürsə, burada hər hansı bir demokratiya anlayışdan söhbət gedə bilməz. Hətta burada azad seçkilər, bərabər seçkilər olsa belə, ə, bu demək deyir ki, bu ölkə demokratik ölkədir. Ə, müasir dövrdə demokratiyanın formalarının müxtəlif formaları ə, adlandırırlar mütəxəssislər. Hər mütəxəssisin özünə məxsus bölgüsü var. Məsələn, bəzilər üçün sosial demokratiya, ə, bəzilər üçün prezident demokratiyası, parlament demokratiyası, hətta dini demokratiyanın ə, olduğu da qəbul olunur və bu ə, demokratik rejimlərin hər birinin ə, özlərinə məxsus ə, müxtəlif xüsusiyyətləri var. Ə, ancaq bu gün ə, dediyimiz kimi ən təməlində demokratiyanın bölgüsü iki bölgün üzərindədir. Birbaşa və ə, nümayəndəli demokratiyadır. Demokratiyanı mübahisələndirən ən əsas ə, alimlərdən biri isə Robert Dahl-dır. Robert Dahl ə, demokratiya və poliarxiya anlayışlarını ə, ayırda etmişdir. Robert Dahl-ın fikrincə poliarxiya ə, çoxluğun hakimiyyəti ə, deməkdir və çoxluğun hakimiyyəti burada xalqın hakimiyyəti anlayışına gəlmir. Robert Dahl-ın poliarxiya anlayışında müxtəlif elitaların birləşməsi şəkilində ə, idarə etmədi. Yəni, ə, bir neçə elita birləşir və onlar ə, çoxluğu yaradırlar və bu çoxluq ümumilikdə ə, idarə etməyə nəhayətə getirir və özlərini ə, çoxluğun hakimiyyəti, yəni demokratik rejim kimi adlandıra bilirlər. Ancaq Robert Dahl-ın poliarxiyasında biz ə, görürük ki, Bu çoxluq azlığın hüquqlarını ə, kənara qoyur və sadəcə həmin elitanın, çoxluğu təşkil edən elitaların maraqlarını ifadə edir. Ə, ancaq demokratik rejimdə də xüsusilə ə, belə deyək də, ə, pluralist demokratiyalarda biz nə qədər çoxluğun hakimiyyətindən ə, görsək də azlığın da təmsilçiliyi mütləq şəkildədir. Yəni, ə, sadəcə çoxluğun ə, idarə etməsi yox, bu əksində, əks halda çoxluğun belə deyək, mütləqiyyəti olmuş olur və azlığın ə, hüquqları, istər bunlar dini azlıqlar ola bilər, etnik azlıqlar ola bilər, tamamilə pozulmuş ola bilər. Ona görə də ən yaxşı demokratiya nümunəsi ə, çoxluğun hakimiyyətinin olduğu yerdə azlığın hüquqlarının da təmsil olunduğu, azlığın da özünün belə deyək, ə, təmsilçiliyinin olduğu ə, rejimlərdir. Demokratiya haqqında ən maraqlı belə deyək, tənqidlərdən birini isə ə, Aristotel ə, vermişdi. Aristotel ə, bildiyimiz kimi demokratiyaya ə, əleyhinə idi. Aristotel bildirirdi ki, demokratiyalarda ə, insanlar düzgün vətəndaş ə, təmsilçiləri seçmək yerinə onlar ə, bir növ saxtakarları və demagogları seçirlər. O, Aristotelin ə, 
həkim və şirniyyatçı alegoriyası bunu çox yaxşı şəkildə ayırır. Aristotelə görə, əgər demokratik rejimlərdə bir həkim və bir şirniyyat satıcısı rəqabətə girərsə, İnsanlar şirniyyət satıcısını seçəcəklər. Çünki şirniyyət satıcısı öz kampaniyasını quracaq ki, mən sizə xoşbəxtlik verirəm şirniyyət vasitəsi ilə, ancaq həkim isə sizə inə vurur, dərman verir və sizə acı verir, ancaq mən sizə xoşbəxtlik verirəm. Və insanlar belə olan halda həmin o demagog şirniyyətçını seçəcəklər, ancaq daha faydalı olan həkimi seçməyəcəklər və ona görə də Aristotel təməldən demokratiya fikrinə əleyhinə idi. Bu fikrin davamı olaraq da biz Winston Churchill-in demokratiya haqqında fikirlərini görə bilərsiniz. Churchill fikirləşir ki, demokratiya rejimlərin arasında ən yaxşısı deyil, amma var olanların arasında ən yaxşısıdır və hələlik siyasi ədəbiyyatda nümayəndəli demokratiya, bu gün aktual olan formaların olan nümayəndəli demokratiyadan daha yaxşı bir forma seçilə bilməyib, tapıla bilməyib ki, bütün vətəndaşların rejimdə, belə deyək də, idarə etmədə təmsilçiliyi olsun. Ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, birbaşa demokratiya, dünya demokratiya tarixinin, dünya tarixinin ən yaxşı rejimi idi. Ancaq, bəxt də dediyimiz kimi, bu gün müxtəlif səbəblərdən birbaşa demokratiyanın nümunələrini biz görə bilmirik. Sadəcə, sadəcə bu gün Avropada, İsveçrədə xüsusilə bəzi kantonlar, onların idarə etməsində birbaşa demokratiyadan istifadə olunur ki, və bu birbaşa demokratiyanın bütün kantonların idarə etməsində vətəndaş kantonunun vətəndaşlarının iştirakı təmin olunur. Ola bilərsə, insanların alında sual yaransın ki, birbaşa demokratiyanı yaratmaq üçün referendumlar keçirərək bunu həyata keçirmək olmaz mütləq ki, hər hansısa bir siyasət qəbul olunursa, bu halda referendum keçirilsin ölkə boyunca və insanlar hamısı gedib buna səs versin, hə və yaxud da yox. Bu, idarə etmənin yavaşlamasına və həmçinin xərclərin çoxalmasına rəyətirib çıxarır. Gəlin, belə düşünək ki, ölkədə deyək ki, nəqliyyat sistemi ilə bağlı bir qərar qəbul olunacaq və bu qərar ya tez qəbul olunmalıdır, əks təqdirdə biz birbaşa demokratiya nümunəsi olaraq bütün 10 milyon ölkənin Azərbaycan nümunəsində götürək, 10 milyon ölkənin hamısının bunun harca 5-6 milyonu seçicidir, gedib hər həftə, hər hansısa bir qanunla bağlı seçici qutusuna gedib səs verilməsi demək ki, bu ölkənin idarə etməsinin tıxanmasına gətirib çıxaracaq, çünki insanlar hər günü həftənin, hər günün, nə bilim, ola bilər ki, bir ayda bir neçə dəfə istənilən qəbul olunan qərarına, qanunla bağlı səs verməyə getirib çıxaracaqlar və həmçinin həddən artıq çox xərcdə tələb edir ki, bu xərcdə qarşılamaq bu gün dövlət büdcələri üçün heç də sərfəli deyil. Ona görə alternativ bir demokratiya forması düzdür, təşlif olunur burada və bunu deyə bilərəm ki, buna elektron demokratiya deyirlər və yaxud da e-demokrasi deyirlər ki, burada da insanlar verilən qərarlara elektron vasitələrlə fikirlərini bildirə bilərlər ki, referendumun bir növ elektronlaşmış versiyasıdır ki, bundan bildirsin. Ancaq burada da həm təhlükəsizlik probleminin olması ki, bu qərarlara xaricdə müdaxilələrin ola bilməsi, daxillə müdaxilələrin ola bilməsi, həm də vətəndaşların bütün ölkə üzrə bütün vətəndaş vermək hüquq olan bütün vətəndaşların internetə çıxışının olmaması, texnologiyaya çıxışının olmaması da elektron demokratiyanın problemlərindən gətirib. Mən düşünürəm ki, şəxsən elektron demokratiyanın inkişafı yavaş-yavaş o birbaşa demokratiyanın ümumiyyəsində gətirib çıxara bilər ki, daha qədimə Yunanların demokratiyasına gedə bilər. Ümumiyyətlə, siyasi elm mütəxəssislərinin belə bir fikri var ki, demokratiyanın inkişaf eləməsindən biz gələcəyə doğru yoxdur, əslində, keçmişə doğru getməliyik. Yəni, demokratiyanın ən yaxşı nümunəsi Afinada olduğu üçün biz ən yaxşı demokratiya nümunəsi üçün gələcəyə getməməliyik, geriyə getməliyik, Afinaya getməliyik ki, və Afina demokratiyasının isə ən əsas xüsusiyyəti vətəndaşların hüquqlarını və s. qorumaq deyildi. Afina demokratiyanın ən əsas xüsusiyyəti gücün bir nəfərinin əlində toplanmasının qarşısının alınması idi. Ona görə bu gün dünyadakı demək olar ki, demokratik rejimlərin hamısı nümayəndəli demokratiya tərəfindən nümayəndəli demokratiya formasına uyğundurlar və onlar sadəcə ədalətli nümayəndələr seçməyə, vətəndaşlar artıq özlərini idarə etmədən çox ədalətli və onları düzgün şəkildə təmsil edəcək nümayəndələr seçməyə çalışırlar ki, bununla da nümayəndəli demokratiya bu gün aktualdır, geniş yayılıb, ancaq düşünürəm ki, 
IT texnologiyalarının inkişaf etməsinin, siyasətə o, o an belə deyək, elektronlaşmanın gəlməsinin biz yenidən birbaşa demokratiyaya qayıdıb ə, vətəndaşla bütün qərar vermə mexanizmində ə, birbaşa şəkildə iştirak eləyə biləcəklər.